После нападения России на Украину путешественник запросил международную защиту в Румынии и знакомиться с Южной Буковиной. Спустя несколько суток проживания в лагере для лиц, ищущих убежище, меня переселили в другую комнату. Там я, по примеру, соседей из Сирии и Афганистана, создал себе изолированное пространство, используя одеяло и простыни. Общаясь с друзьями и знакомыми, которые оставались в России, я интересовался их мнением о начавшейся войне. Большинство не были жертвами путинской пропаганды и склонялись к тому, что все происходящее нужно лишь одному человеку, получившему абсолютную власть. А знакомая из Питера рассказывала, что из тысячи солдат, отправленных в Украину из города Луга, 400 уже мертвы. Хотя в новостях утверждают, что потерь нет. Она же за два дня до начала войны, когда я пошел в Киеве в ЗАГС за украинским свидетельством о рождении, писала, что мне лучше убегать, так как уже получен приказ все бомбить и всех убивать. Я тогда еще подумал, что она пересмотрела телевизор и в ответ отправил мирную фотографию подготовки к очередному торжественному заключению брака. Но, похоже, моя знакомая действительно что-то знала о происходящем от непосредственных участников. Кстати, тогда в Подольском ЗАГСе я оплатил госпошлину в размере 51 копейки в украинский бюджет российской банковской карточкой. Это обычная практика при получении документов, но в новостях генеральный прокурор России выступил с предостережением о противозаконности денежных переводов в Украину. И действительно, при буквальном прочтении Уголовного кодекса получается, что государственная измена – это не только разглашение секретных сведений, но и оказание финансовой, консультационной и вообще иной помощи государствам, которые российские власти назначат врагами. Мои соседи по комнате на весь день обычно куда-то уходили, а я ждал, когда мне оформят личную карту, с которой можно будет спокойно путешествовать по соседним городам. Каждое утро, да и в другое время суток, через приложение киевского транспорта приходили оповещения о воздушной тревоге. Раньше я слышал о таком только из истории и с трудом осознавал, что в 21 веке жители почти трехмиллионного города вынуждены спускаться в подвалы и другие укрытия из-за того, что руководство соседнего государства решило их бомбить. Как и не мог представить, что солдаты армии моей страны будут, как воры, красться по опустевшим после авиаударов улицам мирных городов. Употреблять внушаемое с детства выражение «наша армия» я не могу еще с 2014 -го года. Тогда в феврале мы путешествовали автостопом по Заполярью, и в Печенгском районе Мурманской области на дорогах стала часто попадаться военная техника – грузовики, гаубицы, танки на тралах. Несколько водителей, служивших в армии по контракту, с тревогой рассказывали, что буквально завтра их отправляют в Севастополь. А возле одной из военных частей, в которой, несмотря на выходной день, было очень многолюдно, судя по количеству припаркованных машин, меня остановил патруль. Военные рассказали некоторые подробности происходящего и пояснили, что об этом никто не должен знать, поэтому меня задержали для проверки. Я тогда не придал всему значения, так как находился в интересном путешествии. Впереди была первая в жизни самостоятельная поездка в Шенген, новые страны. А позже в норвежском Киркенесе мы смотрели новости о том, как в крымских городах появились люди с оружием и в российской военной форме, но без знаков различия. Путин тогда утверждал, что кроме официально служивших на базе Черноморского флота, других российских военных в Украине нет, и этих людей, сыгравших не последнюю роль в аннексии Крыма, стали называть «зеленые человечки» или «их там нет. А сейчас, видя кадры последствий бомбардировки жилых домов, мне тяжело называть сделавших это военных российскими. Наверное, проще все-таки говорить «путинская армия». В лагере жил черно-белый кот, вполне общительный и привыкший к вниманию. Конечно, наличие животных создает что ли более домашнюю атмосферу. Наконец, не оформили временные документы, и я отправился на железнодорожную станцию. Платформа, расположенная совсем близко к центру города, была построена меньше трех лет назад, когда по этой дороге возобновили пассажирское движение, закрытое в 2012 году. Состоявший из небольшого тепловоза и двух вагонов поезд не спеша поехал прямо по городским улицам. Утром мне выдали временную карту лица ищущего убежища, 
пока мой запрос рассматривается, она будет выполнять функции и паспорта, который сразу забрали, и вида на жительство. Меня почему-то несколько раз предупредили, что если покину территорию Румынии, то сразу получу отказ в убежище. Но я так и не понял, как можно пересечь границу, имея только вот такие документы. Мы проезжали мимо складских терминалов, к которым подведена железная дорога с шириной колеи, используемой в странах бывшего СССР. На путях стояли вагоны российских железных дорог, которые, видимо, не скоро смогут вернуться обратно. Между румынской станцией Доронеште и украинской Вадул Сирет проложен путь и европейской колеи, и советской, которая еще со времен Российской империи шире почти на 10 сантиметров. Существует легенда, что эту разницу император Николай I утвердил специально для того, чтобы в будущем европейцы не могли использовать свои поезда для введения войск в Россию. Хотя, вероятнее всего, ширина в 5 футов была использована при строительстве дороги Петербург-Москва, а потом и всех остальных, по настоянию приглашенных в качестве консультантов американских инженеров. На юге США в то время такая колея была наиболее распространенной. И сейчас различие стандартов продолжает создавать проблемы для международного сообщения. Поезд изменил направление движения и через 45 минут довез меня до Сучава, областного центра. Это один из старейших городов Румынии. В 1388 году он стал столицей молдавского княжества, перенесенной сюда из Сирета. К тому времени территория Молдовы расширилась до Черного моря и Карпат. Государство стало активным участником международных отношений, вело торговлю с соседними странами юго-востока Центральной Европы. Во времена господаря Петра Мушата недалеко друг от друга было построено две крепости, между которыми стал разрастаться город. До нашего времени сохранилось несколько построек 16-18 веков, в основном религиозных. В 1643 году была построена церковь Рождества Иоанна Крестителя. Она выполняла функции часовник Княжьего двора. В ней присутствовали на службах ближайшие родственники правителя. Существует легенда, что в росписи стен храма участвовали дети и его, и многих сановников. Археологические раскопки показывают, что на этом месте с начала 15 века, то есть уже в первые десятилетия существования новой молдавской столицы, стояла другая церковь. Над входом размещена табличка, на славянском языке повествующая о том, что церковь была построена Василием Лупу. Над ней находится герб Молдавского княжества, голова зубра со звездой между рогами. Неподалеку расположен монастырь святого Иоанна Нового. Полтора века он служил резиденцией молдавского митрополита. Его главную церковь святого Георгия строили 8 лет, начиная с 1514 Специально для этих целей. Спустя год после того, как сильный пожар уничтожил прошлый столичный собор Сучавы. Храм расписан не только внутри, но и снаружи. Из-за погодных явлений изображения сохранились только на южной стороне, которая лучше защищена от ветра и дождей. Рядом находится построенный спустя столетия зимний храм, заметно меньший по размерам, чтобы его можно было хорошо протопить в морозы. Изображения на стенах рассказывают об Иоанне Новом, византийском торговце, Капитан корабля, с которым Иоанн поспорил на религиозные темы, передал его местным властям после прибытия в порт города, который сейчас называется Белгород-Днестровский. Сцены из его жизни изображены и на еще одной церкви монастыря. После бесед и настойчивых предложений поменять веру на огнепоклонничество, Иоанн не отказался от христианства, за что был избит палками, привязан к хвосту коня и обезглавлен. В средние века, когда читать и писать умели немногие, такие фрески помогали донести библейские истории до всех прихожан. Рядом с монастырем стоит еще один старинный храм, возведенный в середине XVI века, тоже на месте более древних культовых построек. После перехода Буковины в состав Австрии граница проходила по юго-восточной части Сучавы, Воскресенскую церковь переделали в католический костел. При этом была произведена масштабная перестройка здания. Более-менее первоначальный облик историческому памятнику вернули во время реставрационных работ во второй половине прошлого века. 
а рядом с церковью стоит колокольня, рассчитанная на установку трех колоколов. Такие звонницы в Румынии встречаются только на севере исторической Молдовы. После окончания Второй мировой войны и начала строительства социализма город сильно изменился. Большая часть исторического центра была снесена, вместо частных появились многоквартирные дома. На севере, вдоль реки Сучава, построили крупные промышленные предприятия. Как и в других постсоветских странах, многие из них оказались невостребованы после падения коммунизма и либо превратились в торговые площади, либо стоят заброшенные. Индустриализация середины прошлого века не помешала сохраниться многим памятникам древней молдавской столицы. Церковь Святого Дмитрия была построена в первой половине XVI века и имела непростую судьбу. К началу XVIII столетия из-за финансовых проблем она была далеко не в лучшем состоянии, а после двух крупных пожаров и вовсе стояла заброшенной. Впоследствии было предпринято несколько попыток провести реставрационные работы, но более-менее первоначальный вид церковь приняла лишь в конце прошлого века. Колокольне повезло больше. После реставрации в 1845 году ее, как самое высокое строение города, долгое время использовали в качестве пожарной каланчи и поддерживали в хорошем состоянии. Недалеко можно увидеть руины королевского двора. Первые, еще деревянные постройки появились здесь в конце XIV века. Потом на их месте был сооружен каменный дворец с жилыми комнатами, церемониальными залами и другими административными помещениями. Но в конце 17-го столетия его забросили за ненадобностью, так как столица уже более века находилась не в Сучаве, а в Яссе. Я отправился дальше, в сторону цитадели, для чего вначале нужно было спуститься в низину, а затем подняться по крутой лестнице на холм. Наверху установлен конный памятник господарю Стефану Великому, правившему молдавским княжеством 47 лет по второй половине 15 века. Неподалеку расположен музей деревянного зодчества, но побывать в нем я решил во время следующей поездки в Сучаву и сразу направился в сторону цитадели. Изначально, в конце XIV века, возле города построили две крепости, но вторая, западная, была практически сразу разобрана и сейчас от нее почти ничего не осталось. Это же укрепление неоднократно использовалось по прямому назначению, перестраивалось и расширялось. В следующем выпуске путешественник подробно познакомится с Сучавской крепостью и побывает в зоопарке города Родеуце.